Altesse Royale, Monsieur le Président du Gouvernement, Mesdames, Messieurs, we are here today to celebrate two things. The dedication of this fine building and the handing over of the bust of Jean Monnet. These are both powerful symbols of the history and vitality of the community. And we meet together at a time and in a place which share the same qualities. This is the year of the 20th anniversary of the Treaty of Rome. It is also 25 years since the coal and steel community began its work here in the Grand Duchy and city of Luxembourg. Those who, under Jean Monnet's leadership, joined the European coal and steel community in 1952, now have 25 years of European service behind them. We must, of course, proclaim clearly and firmly the ideals for which we stand. But these will not be furthered simply by rhetoric or by putting up flags. Our claims will be shown to be hollow unless we can build practical policies which give them meaning and thereby matter to the ordinary citizen. That is what Jean Monnet has done. It is what we must do in our policy of informing the public about the community. We are, of course, presenting an idea and an aim but that message will be lost in the conflicting sounds of nationalism unless it carries a resonance which only relevant policies can give. If the challenge now is different in kind to the challenge of 25 years ago, we can in this same city and in dedicating this building to John Money, commit ourselves to tackle the problems of the next generation with the same idealism of end and precision of means, which is the core of his message to us. En tant que président du gouvernement luxembourgeois, je me réjouis tout particulièrement que l'Association internationale des anciens des communautés européennes ait retenu la ville de Luxembourg pour y honorer ce grand Européen qui est Jean Monnet et pour y tenir leur colloque auquel je suis heureux de participer et qui, je l'espère, sera fructueux et intéressant. Mon ami le président Jenkins ayant donné lecture de la lettre de Jean Monnet, je n'aurai plus besoin d'en faire de même. J'ose espérer que ceux qui en ces lieux travaillent à l'Europe s'arrêteront parfois devant ce bus de Jean Monnet et qu'un peu de son esprit, mais aussi de sa méthode et surtout de son énergie, les inspire et stimule leur ardeur. Au-delà, il contribue à augmenter le nombre de ceux qui sont convaincus que l'unité des peuples européens réunis dans les États de l'Europe est le seul moyen de maintenir le niveau de vie et la paix que cette unité est le grand espoir et la seule chance de l'Europe.